ada saja orang letak je jenazah kita ni orang muda tutup saja liang lahat kita mereka yang berdiri ni menunggu je kebumi jenazah kita sampai pagar lutut je bila sampai pagar lutut bergerak dah mereka di hujung kaki bergerak datang di hujung kaki ni diri di hadapan muka kita mula halau salat kita halau zakat di halau haji di halau sedekah di halau semua di halau saya ulang banyak kali di mana-mana pun satu je dia tak boleh halau tak saya baca dalam dalam hadis Rasulullah sebut satu je dia tak boleh halau Quran Quran yang kita baca sebelum mana subuh innal quran al fajr kana mashhuda Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada seorang bila kalian berada dalam kubur ni ada orang tanya kena baca sebelum subuh ke ustaz ya bangun sebelum subuh orang mukmin ni orang yang bangun sebelum mana subuh bangun sebelum dan selepas pada saat subuh itu sampai kita bangun dan kita baca Quran saya nak pesan pada ayah-ayah saya Abang-abang saya Dan kepada bayar dengan saya Supaya kalau kita dah berusia 40 tahun ke atas Belajarlah bangun Untuk kita menunggu saat subuh datang Kita tunggu saat kita sebut baca Quran Bila kita boleh baca Quran Sebelum anda subuh Percayalah dan yakinlah Dalam kubur nanti Bila nak dihalau semua tersebut Quran tak boleh halau Bila Quran tak boleh halau mereka muka dan nak tanya siapa engkau? Katanya Quran, aku Quran yang dia baca sebelum mana subuh setiap hari. Dia baca dan aku menjadi peguam bela pada dia sekarang. Kalau kamu nak tanya, kamu tanya aku. Jangan kamu tanya pada dia. Jangan tanya pada dia. Kerana aku menjadi peguam bela untuk dia. Dan bila tanya, lalu yang ni satu saja yang saya jumpa, saya baca dan saya baca daripada guru-guru saya pun sebut Quran menjadi satu kekuatan. Sebelum mana subuh di kalangan kita untuk kita baca setiap hari. Mulalah kita berada di saat itu mula ditanya. Soalan ditanya. Soalan yang pertama ditanya, Ma Rabbuka? Ma Rabbuka? Tanya soalan Ma Rabbuka ni. Bila tanya soalan Ma Rabbuka, Mulut di tengah terus kata Rasul. Mulut setiap kita di tengah-tengah. Tengah-tengah nak jawab. Bila nak jawab, sahabat-sahabat tanya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tenganga mulut ni macam kita tenganga sekarang ke Rasulullah. Rasulullah kata ya, macam sekarang. Katanya Rasulullah saat itu, roh mula dimasukkan pada bahagian kepala kami. Ada satu riwayat kata, bahagian ba- di bahagian bawah kepada bawah kepada yang disebut dengan dagu kami. Digambarkan macam. Roh ni rasa macam sekarang ke Rasulullah. Rasulullah kata ya, rasa macam sekarang. Bila sampai saja di parah dada ni Roh kita Kita nampak tanah depan kita Kita nampak keadaan yang berlaku ni Ditanya terus Ma Rabbuka Mulut nganga Orang mukmin Bila dengar soalan Ma Rabbuka Dia jawab terus Allahu Rabbi Jawab bila sebut Allahu Rabbi Ada setengah orang mukmin Satu soalan ni jadi tadi Sebut saja Allahu Rabbi Lapang terus dada Lapang terus kubur dia Kubur ni mula berubah Lapang kubur dia Mula meluas kubur ni Nampak hijau saja terus Dalam keadaan rumput mula tumbuh terus Rumput-rumput mula tumbuh Saat inilah mereka muka dan nakir akan letakkan seorang Sandar kat dinding dalam kuburan Ada hamba Allah yang ditanya soalan satu soalan Dia jawab dan dia selesai terus Dia selesai jawab dan doalah mudah-mudahan kita insya Dan ada orang yang tak ditanya langsung Ada orang yang tak ditanya langsung Siapa yang tidak ditanya langsung Rasulullah sebut Orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia baru selesai membaca surah al surah Al-Mul Kemudian dia meninggal dunia Dalam keadaan dia selesai saja membaca surah Al-Mul Bila selesai saja membaca surah Al-Mul Masuk dalam kubur tak ada soalan Malaikat muka dan nakir pun tak ada yang disebut dengan pertanyaan tak ada Azab kubur pun tak ada Kubur dia berubah menjadi taman pada taman-taman itu Satu saya ulang banyak kali Tolong hafal surah Al-Mul Surah yang paling senang untuk kita hafal Tak panjang pun 30 ayat dia Biar di bibir kita di surah Al-Mul Surah Al-Mul ni Habarukal ladhi biadihil mulk Wahu ala kulli syaihin qadirin 30 ayat dia Hafal-hafal 
Setiap hari ni baca surah Al-Mulk Dalam hidup kita Ada orang ditanya soalan Dua soalan Dalam riwayat sebut Dua soalan Ma Rabbuka Ditanya soalan yang kedua Man hadar rajul Siapa lelaki ini Ditanya Tentang Rasulullah Wa ma nabiyuka Bila dia jawab Muhammad Nabi Rasuli Disebut demikian Bila sebut saja Nabi Muhammad Lapang terus kubur dia Ada orang ditanya lima soalan Ma Rabbuka Wa ma nabiyuka Wa ma dinuka Wa ma kiblatuka Wa ma Bila tanya saja soalan demikian Dia pun jawab Allahu Rabbi Al-Quran Kitabi Jawab, jawab, jawab Lima soalan Kubur dia lapang terus Kubur dia jadi lapang Kubur dia sudah menjadi raudah Bila disandarkan ke dinding Sandar saja ke dinding Melurut saja kain kapan ni turun Kita pun tengok Allah meninggal dunia dah ya aku ya Allah Meninggal dunia dah aku ya Allah Mereka kata Cuba kamu tengok tu Tengok keadaan hari ni Saat mana mentari nak tenggelam Matahari nak tenggelam ni Mereka tunjuk Cuba tengok matahari yang tenggelam Dia pun tengok Bila dia tengok saja matahari nak tenggelam sebut Dia sebut mereka Aku tak semayang asal lagi mereka Tak semayang asal lagi mereka Oleh kerana hidup ni jaganya solat Hidup ni jaga solat Tengok matahari nak tenggelam Dia sebut pada Allah Sebut pada mereka Mereka tak semayang asal lagi mereka Mereka kata La salat alaka Tak ada dah solat untuk kami Tak ada dah puasa untuk kami Tak ada dah haji untuk kami Tak ada dah yang disebut dengan Pada di kami Walakin numu kailal arusah Tetapi tidurlah bagaikan malam pengantin baru Untuk di kamu sahaja Mudah-mudahan inilah keadaan yang kita ingin Tuan-tuan Orang mu'min ni tak berhenti begitu Rasulullah sebut lagi Bila dia tengok saja tak Oh aku meninggal dunia dah Bila aku meninggal dunia dah Dia sebut lagi Mereka Ni ni yang warna hijau cantik ni Kemudian nampak Pula daun-daun Rumput-rumput yang tumbuh ni mereka Ni datang daripada mana ni mereka Tanya Ni datang daripada mana ni mereka Mereka jawab Inilah datang daripada tahajud Yang kamu bangun Sewaktu mana kamu hidup Tahajud-tahajud Yang kita bangunkan Malam-malam bangun tahajud Dan saya yang ni pun saya nak pesan Pada pada di kalangan sebaya dengan saya Ayah-ayah saya dan juga ibu-ibu Jangan tertinggal tahajud walaupun dua rekaan Bangun Kita akan rasa nikmat dalam kubur nanti Bila Bila selesai saja bunyi dengungan Bunyi dengung Dengung Dengungan ini katanya Rasulullah sebut dalam hadis ni Bagaikan dalam keadaan kita dengar Lebah-lebah yang berterbangan Lebah-lebah yang berterbangan Kita pun tengok jauh-jauh Kita tanya malaikat Malaikat Ni bunyi apa ni malaikat Ni apa benda yang berlaku ni malaikat mereka jawab Itulah daripada ruh-ruh mereka yang telah meninggal dunia Dikumpulkan di Ildijin Sedang datang untuk menjarahi kamu pada hari ini Oh kita kata ruh-ruh Arwah ayah kita Arwah datuk-datuk kita mula datang Dan kita dengar Satu hadis tu disebut Dengar Dengar saat mana orang tu bercakap Ruh-ruh ni bercakap Biar dia biar Dia penat lagi tadi Penat mati tu belum habis lagi dia belum habis lagi rasa kematian tadi penat tadi. Biarkan dia. Dia jawab terus, tak saya tak penat, saya tak penat. Mari, mari, mari dekat. Mari tengok saya ni. Cuba tengok saya ni. Tengok. Kain kapan saya ni. Kain kapan saya ni. Kamu tahu tak siapa yang pakai kain kain kapan untuk saya tadi? Rasulullah sebut, setiap ruh berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh mereka yang memakai untuknya. Dengan cara pakaian yang terbaik untuk. Ha, ini dia akan jadi mikat Siapa yang kena pakai Saya sebut di antara orang yang paling terbaik Untuk pakaikan pakaian untuk kita siapa Anak paling anak kita yang paling salah Sentiasa pesan pada mereka Bila Abah meninggal dunia Umi meninggal dunia Kamu kena siapkan pakaian untuk Abah dan Umi Bukan itu saja Bila pakai ni Kita dah mula tunjuk pada dia Kalau ada masa dan ruang dalam hidup kita kita baring di atas kain kapan tadi. Kita tunjuk macam mana nak lipat kain kapan. Macam mana nak pakaikan untuk diri kita. Bila kita meninggal dunia. Panggil.
Jagalah nak hidup. Jangan leka sangat hidup ini. Ni kain kapan sedang ditenun. Sedang ditenun untuk untuk siapkan pakaian untuk api dan juga ummi. Tunjuk pada anak-anak kita. Bila kita baring saja tak kain kapan tersebut. Baring tunjuk pada dia. Kemaskan kain kapan ni macam ni. Ini cara yang terbaik untuk nak pakaikan bila menghadap di hadapan Allah. Start daripada mandi lagi. Bila mandi macam mana? Bila nak bila nak pakai kain kapan macam mana? Kerana setiap mayat ni dalam kubur tu dia akan tunjuk. Ni tengok ni kain kapan ni. Cantik je. Anak saya yang paling soleh yang pakaikan untuk saya. Anak saya yang usung jenazah saya. Anak saya yang mandikan saya. Anak saya yang siapkan saya untuk sampai di saat ini semua.